quando Jesus chega nessa agonia, ele tem essa visão de Deus. Ou seja, eu não estou sozinho. Deus está comigo. Em meio a toda essa dor, em meio a todo esse sofrimento. Em meio a tudo aquilo que eu tenho que passar. É isso que Jesus hoje fala para nós ao chamar Herodes de raposa velha. Ele vai dizer que ele tem a sua missão. Diga a Herodes que eu não vou fugir daqui. Diga a Herodes que eu faço cura. Diga a Herodes que eu sou o sinal na vida do meu povo, hoje, amanhã e depois de amanhã. E só depois então de três dias, eu sairei de Jerusalém. Passa o um mesmo instante e ele volta. É necessário que o Filho do Homem morra em Jerusalém. Jerusalém está acostumada com a perversidade. Jerusalém está acostumada com a maldade. Jerusalém está acostumado com as coisas erradas. Jerusalém é palco de muitas injustiças. Por isso, ele vai dizer claramente, é necessário que tudo isso seja consumado em Jerusalém. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos essa palavra rezando a armadura do cristão. Revestir-vos das coisas do alto. Essa armadura do cristão nós sabemos o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós, é a palavra de Deus, a espada. A espada que depois, na iconografia cristã, vai identificar para nós o próprio apóstolo Paulo. Pedro as chaves, Paulo a espada, a palavra de Deus que transborda em nossas vidas. Providencialmente, meus irmãos e minhas irmãs, essa leitura se dá nesse dia de hoje, nesse dia 31. Como nós sabemos, a liturgia, ela não coincide com o calendário civil, ela coincide com o calendário litúrgico. E hoje, no dia do Halloween, nós escutamos essa leitura tão pesada que a liturgia nos apresenta. Diante de tantos maus, diante de tanto pacto com a morte, Diante de tanto pacto com as coisas erradas, diante de tanto pacto com as coisas desta vida, nós escutamos a palavra de Deus como resposta para nós. A nossa vida está revestida com as coisas do céu. Nós não nos revestimos com as coisas que o mundo nos oferece. A nossa felicidade é realmente nos consagrar a tudo aquilo que é de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos a festa de todos os santos, em meio a uma cultura de tanta morte que nós vivemos no tempo presente, nós não fazemos alusão à morte, mas nós fazemos alusão à vida. Se na cultura dos povos, em certo momento era normal se celebrar o Halloween, hoje já não é mais, já não comporta. Precisamos celebrar a vida. Sabemos de tantas situações de morte que o nosso mundo passa. Como por exemplo, tivemos... Se falamos que Jerusalém é o palco de tanta maldade, tivemos nesta semana, nesses dias, em nossa cidade, algo horrível que revela para nós que não podemos jamais brincar com as coisas e situações de morte. Um pai não aceitando a separação, um pai revoltado com a circunstância de um divórcio, toma o direito e a liberdade de tirar a vida de sua própria filha 
e de tirar a sua vida para poder fazer uma maldade, uma vingança, um ódio àquela mulher que outrora já não mais quer o seu casamento, sua ex-esposa. Como brincar com a morte? Como brincar com as coisas erradas? Sabemos que tantas pessoas são vítimas destas situações de morte que nós vivemos. Então pensamos hoje ao Senhor nessa Eucaristia. Essa nossa opção, essa nosso reafirmar, essa nossa adesão. Pensamos hoje nesta Santa Missa, essa grande graça na vida de cada um de nós, de nossas histórias, de nossas famílias. Hoje, dia da Sagrada Família, hoje, dia da Eucaristia. Esses dois pêndulos que vão fazendo acontecer esta respiração na vida do nosso santuário. Esses dois pulmões, de um lado a família, de outro lado a Eucaristia. De um lado a Eucaristia, de outro lado a família. Dando vida a cada um de nós, nesta feliz certeza de que nós estamos revestidos das coisas do alto. Nós, os cristãos, nos armamos com a sua palavra, para que assim todo o mal seja destronado da nossa vida. É na força da oração, como nós proclamamos a cada instante, a cada momento. A oração é a nossa força, é nessa comunhão com Deus, com os céus, que nós vamos vencendo toda a malignidade do tempo presente. Nosso maior exorcismo, meus irmãos, é o amor. Nós sabemos disso. A nossa maior força de vencer o mal é o amor. A nossa decisão para vencer todas as intempéries da maldade no tempo presente, o amor. Pensamos nessa Eucaristia. Esse estarmos revestidos, esse estarmos armados, esse estarmos realmente consagrados pela grande graça de Deus que opera em nossas vidas. E que nós, em nenhum motivo, por nada, celebremos ou cultuemos a morte, mas em tudo a vida. Sabemos que o maior preço quem paga por tudo isso nunca foi novidade, as nossas crianças. O diabo com o seu lado ardiloso. O diabo com o seu lado conquistador. O diabo com o seu lado inocente. Como já nos adverte São Tiago. Ele não tem pressa. Ele é como o diabo. Sempre nos rodeando, rugindo, querendo nos devorar. Leão. Peçamos essa graça nessa Eucaristia. Diante do mal que não tem pressa e que está sempre querendo nos devorar, nós temos pressa, como Nossa Senhora apressou a hora de Jesus. O relógio que andando atrasado viu o sinal do verbo encarnado. A pressa que faz parte da história do povo cristão. Nosso querido Papa São João Paulo II, com uma foto emblemática, olhando para o relógio, apressando e dizendo, tempo de evangelizar. Depois os outros papas também fizeram essa mesma foto. Peçamos essa graça hoje nessa Eucaristia, para que nós estejamos revestidos com toda a graça que vem de Deus. E assim possamos, meus irmãos e minhas irmãs, viver o dom da vida maravilhoso que o Senhor nos concede. 